isso, geometria, tudo lascado, né? Ó, um tapete está sendo projetado para ser instalado num dos cantos de um salão de festas retangular. Pensou-se inicialmente num tapete de forma de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 3 e 4 metros. Pessoal, triângulo retângulo é o que mesmo, hein? Que tem um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto, tá certo? Conhecemos no triângulo retângulo a operação mais importante, que é o velho teorema de Pitágoras. Diz o que ele? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por exemplo, se um cateto é 3 e o outro cateto é 4, quanto é a hipotenusa? Esse é o triângulo famoso, é o 3, 4, 5, né? Porque ó, se um cateto é 3 e o outro é 4, quanto é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado? 9 mais 16, 25. É 5 ao quadrado. Tá legal? Então é um triângulo bem famoso, né? O 3, 4, 5. Então esse triângulo aí tem catetos 3 e 4, tá bom? No entanto, o designer que está projetando o tapete fez um novo estudo considerando aumentar o menor cateto em M sobre 3 metros, reduzir o maior cateto em M sobre 4 metros, sendo M um número real positivo menor do que 16. Para que o triângulo seja isósceles, galera, triângulo isósceles, o que é isso? Eita, né? Aí vem nas partes chato, né? Ó, o decorebozinho. Triângulo, escreva aí a palavra equilátero. Escreva aí na sua postura a palavra equilátero. e q u i látero Equilátero. Pode aí. Três lados iguais. Equilátero. Três lados iguais. Certo? Equilátero, três lados iguais. Depois bote aí. Isósceles. Isósceles. Né? Isósceles. Dois lados iguais apenas. Dois lados iguais apenas. E o último triângulo é o escaleno. Escaleno. Três lados diferentes. Escaleno. Três lados diferentes. Tá bom? Então o que é o triângulo isósceles mesmo? Que tem dois lados iguais. Pessoal, ele diz duas informações importantes. O triângulo é retângulo. Se é retângulo, eu já sei que tem uma hipotenusa maior do que os cateiros, concorda? E se diz que ele era isósceles, tem dois lados iguais. Pessoal, os dois lados iguais podia ser a hipotenusa com o cateto? Não, porque a hipotenusa sempre é o maior lado. Se ele é retângulo e é isósceles, obrigatoriamente os dois lados iguais têm que ser os dois catetos. Tá certo isso? Beleza. Quanto era um cateto aí? Quanto era? Três. E o outro cateto? Quatro. Um cateto vai aumentar quanto que ele falou? M sobre três. E o outro cateto vai reduzir M sobre quatro. Pessoal, se uma coisa é três e vai aumentar, qual é o sinal que eu vou usar? Mais. Vai aumentar quanto? M sobre 3. Então vai ficar quanto? 3 mais M sobre 3. Show de bola? O outro cateto era 4, que vai diminuir. Vai diminuir M sobre 4. Como é que eu vou escrever então? 4 menos M sobre 4. Show de bola? Ele era, era 3 e 4. Passou a ser 3 mais M dividido por 3. E o outro? 4 menos M dividido por 4. Show? Beleza. Tu concorda que eles são iguais é ósseis? Então, esses dois catetos são o quê? Iguais. Pronto, ó. Então, igual. Olha aí. 3 mais M sobre 3, que é um cateto, tem que ser igual a 4 menos M sobre 4, que é o outro cateto. Faz sentido isso? Agora é só resolver isso aí. Eita, meu irmão, aí tem um problema, ó. Soma de fração. Vocês lembram como é que faz isso, né? Tem que tirar o velho M, M, C. Somar a fração com um denominador diferente, tem que tirar o M, M, C. M, M, C é bem simples. O que é M, M, C? M, M, C é um número que dê para dividir pelos denominadores de todas as frações. Ora, um denominador é 3, o outro é 4. Pensa num número que dá para dividir por 3 e por 4 ao mesmo tempo. 
Pensa aí. Um número que dê para dividir por 3 e por 4. Quer ver? Quer só fazer assim? 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Aí 12. Não é não? Não é não? É só multiplicar, galera. 3 vezes 4, 12. 12 dá para dividir por 3, dá para dividir por 4. Porque 3 vezes 4 é 12. Faz sentido isso? Então meu MMC é quanto? 12. O MMC, observe só uma coisa. Esse 3 é uma fração, é o 3. É uma fração. O 3 é uma fração? É. É como se fosse 3 dividido por 1. Não é não? Pode aí. Dividido por 1. 3 dividido por 1. Né? Pode um tracinho e 1 embaixo do 3. Mais M dividido por 3. Igual a 4 dividido por 1 também. 4 dividido por 1. Menos M dividido por 4. Beleza? Todos são frações. Agora, eu tenho um denominador 3. Eu tenho um denominador 4. E os outros dois é 1. Quem é MMC? 12. Olha o que, é que eu vou fazer aí, ó. Professor, essa parte agora não entendi não. Olha para cá, ó. Tá assim, tá? Eu vou colocar como se o denominador de todo mundo fosse quanto? 12. Olha aí. Professor, eu tô vendo tudo 12 embaixo. Mas por que esse número de cima? Porque depois que você tira o MMC, que é 12, você tem que fazer uma operação. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Por exemplo. A primeira fração tem o 12. E lá em cima é o 3, né? 12 embaixo do 3. Lembra que é como se tivesse o 1 que eu falei, não foi? 12 dividido por 1, que é o que está embaixo do 3. Dá 12. 12 vezes 3, 36. Na outra, m sobre 3. Agora vamos lá. 12 dividido por 3, 4. Vezes m, 4. Opa, eu errei aí, ó. Aí eu errei. É 12 dividido por 3, 4, 4 vezes M, 4M, você vai corrigir aí, tá bom? Eu errei no meu slide aí, então seria 4M. No outro, 12 dividido por 1, 12 vezes 4, 48, e o outro está errado também que eu troquei, ficou assim, 12 dividido por 4 dá 3, vezes M, 3M. Então vai ficar, onde tem 3M é 4M, e onde tem 4M é 3M, tá? Fazendo a continha, você vai passar o 3 por outro lado, vai ficar 7M, que um é negativo, né? Passando por 36 por outro lado vai ficar 12. Vai ficar 48 menos 36 vai dar 12. E 4M menos 3M vai. Mais 3M vai dar 7M. 7M igual a 12. Quanto é o M então? 12 dividido por 7. Tá bom? Essa operaçãozinha aí, ah, eu, eu só errei o slide lá, tá? No lugar do 3M do meio é 4M. E no lugar do 4M é 3M. Como se não é negativo, passa para lá somando, fica 7M. E 48 menos 36 fica 12. O M vai ser 12 dividido por 7. Joia? Show de bola? Matamos mais essa, né? Nem foi tão difícil assim. Foi essa daí? O enunciado era meio ruimzinho, né? Mas a questão nem foi tão difícil assim. Tá bom? Podemos passar para a próxima? Vamos lá. Questão número 8. Eita, de porcentagem, ó. Essa é da boa, hein? Antes de falar aqui da questão, me responda aqui uma coisa. Quanto é 20% de 80? 20% de 80. 20% de 80. Ixi, professor, só faço com a calculadora, né? Pessoal, porcentagem é legal, é fácil. Ó. Principalmente quando é 20%. Porque 10% é a décima parte. O todo não é 100%. 10% é dividir por 10. Se eu perguntar 10% de 80, tu divide por 10, dá 8. Não é não? 20% é o dobro de 10%, então 16, tá bom? Como é que eu faço 25% de 80? 10% é 8, 20% é 16, que é o dobro, 5% é a metade, metade de 8 é 4, né? 16 mais 4, 20. Por, por coincidência, eu, meu filho faz quinto ano, e hoje eu estava estudando isso com ele, né? Exatamente porcentagem. E no colégio ele aprende sempre, eles aprendem já assim, trabalhar a porcentagem em função dos 10%, sempre em função dos 10%. Até que eu perguntei para ele assim, meu filho, e se eu perguntasse assim, 12% de 80, tu sabia? 12% de 80? Sabia, eu sei, papai, 12% de 80. Põe, põe, põe diga aí. Aí eu quis ver o raciocínio dele, né? Ele fez assim, ó. Porque na, na, na tarefa dentro do colégio não tinha assim 12, só assim, 10, 15, 20, 25, múltiplos de 5, era mais fácil, né? Aí eu perguntei se fosse 12%, como é que eu fazia? 12% de 80. Aí disse assim, mas eu fazia assim, ó. Eu ia fazer assim. 12% de 80, 10% é 8. Aí eu certo, 10% é 8. E 2% é quanto? Aí 1% é 
é 0,8. Pensou assim, ó, 10% é 8. 1% é só dividir por 10, 8. 0,8. 2%, 0,8 mais 0,8, 1,6. Pronto, então seria 8, 1,6, 9,6. Deus parabéns, deu um beijo de 10 reais para ele, né? É, não, não vou comigo com dinheiro não, né? Mas deu um cheiro dele e deu os parabéns. Realmente, foi raciocínio, eu me ensinei. Eu estava ensinando por 5, mas foi raciocínio por 2. Mas a ideia é só, trabalhar com 10% de 1%, fica fácil. Mas, se você não tiver essa facilidade, faça a continha. 20% de 80 é 20 sobre 100 vezes 80. Faz a conta de multiplicação, tá bom? Olha para a nossa questãozinha aí. O senhor José possui o dinheiro necessário e suficiente para comprar no mercado à vista, com 15% de desconto sobre o preço de tabela. Quando ele for comprar a mercadoria, o cara vai dar 15% de desconto a ele. Se ela custasse 100 reais, ele ia comprar por quanto? 85, né? 15% de desconto, tá bom? Ele está pensando em fazer uma aplicação desse dinheiro a uma taxa de 5% ao mês e pagar essa mercadoria após 30 dias com um desconto de 10%. Preste atenção. Ele pode comprar, pelo que eu li aí, eu entendi assim, que se ele quiser comprar à vista, qual é o desconto dele? 15% de desconto. Mas se ele quiser comprar daqui a 30 dias, ele só vai ter 10% de desconto, tá certo? Beleza, né? Aí ele pensou assim, eu vou pegar esse dinheiro, em vez de eu comprar à vista, eu vou pegar esse dinheiro, botar no banco, esperar render 5%. Aí eu pago só daqui a 30 dias. A pergunta é, vai ser uma coisa pela outra? Vai ser melhor para ele ou vai ser pior para ele fazer assim, certo? Repetindo, se ele comprar, pagar à vista, ele tem quantos por cento de desconto? 15. 